Саме в день заснування університету колектив філософського факультету зробив подарунок не тільки своїм студентам, а й всьому місту. Ідея центру виникла, тому що в цьому є необхідність. Ідеї Георгія Флоровського, вони не ушли з історії, а вони... И по сей день. Центр ставит перед собой задачи прежде всего научные и образовательные. Научные, то есть мы хотели бы изучить то, то, те архивы, те фонды, которые есть в нашей богатой библиотеке, для того, чтобы ввести в научный оборот эти архивы. И для того, чтобы наша, скажем, отечественная культурология, наша философия, наша гуманитаристика получила, возможно, какой-то новый материал для размышлений. Что касается образовательных целей центра, то это прежде всего познакомить учащихся города, это и учащиеся гимназии, лицеев, и учащиеся нашего университета, познакомить с фондами библиотеки, познакомить с тем, кто работал в библиотеке до 2020 года, до закрытия Новороссийского университета, продолжают ли развивать темы, начатые тогда современные профессора университета. Діяльність центру направлена на відродження класичних традицій в сучасних умовах вищої освіти. І це не дарма, адже в стінах Новоросійського університету 144 роки тому було покладено початок діяльності, направлене на виховання всебічно освіченої людини. Тут працювали такі вчені, як Зеленський, Цесевіч, Ліпунов, а ім'я філософа і богослова Георгія Флоровського в низці видатних філософів сучасності. Это действительно наш выдающийся выпускник, потому что он состоялся как профессор во Франции с 1926 года, он профессор Парижского университета, он преподаватель патристики, он большой специалист по русской духовной традиции. Неможливо раскрыть пост этого вченого за допомогою декількох речень. Але є цікаві факти його біографії, які яскраво характеризують його талант. Наприклад, одна з його студентських робот в 20 разів перевищувала норму і складала 500 сторінок. А робота, яка отримала срібну медаль у Санкт-Петербурзі, була написана декількими мовами. Задача цього центру – це якраз вивлечення в научний оборот тих документів, матеріалів, зв'язаних з флоровськими ідеями, які раніше не були опубліковані і знаходиться в частності в нашій прекрасній научній бібліотеці Одеського університету. У закінченні університету Георгій Флоровський став приват-доцентом, але до від'їзду в еміграцію він встиг прочитати лише один курс. Емігрувавши з Радянської Росії, він працював у Софії, Празі, Парижі та Нью-Йорку. Георгій Флоровський викладав у Принстоні і Гарварді Колумбійському університеті. Сегодня те, кто начинает изучать вообще социальную историю религиозных традиций, кто изучает вопрос об идентичности европейской, проблемы, связанные с ну, каким-то образом интеграцией Украины, в том числе в европейское пространство, это темы решать, которые мы должны с Флоровским, он в данном случае выступает как методолог наш. За підтримки університетської наукової бібліотеки було створено цікаву виставку, експонатами якої стали безцінні екземпляри творів вчених Новоросійського університету. Тут на цих стендах представлені ті столпи візантовідень, які преподавали в різні роки в Новоросійському університеті. Сумственность этой научной школы сохраняется. Вы видите такие колоссы. Это академики, как Никодим Павлович Кондаков, как значит, выдающийся славист Виктор Иванович Григорович, первый декан историко-филологического факультета нашего университета. От него идет вся история развития филологической науки в Новороссийском университете. У листопаді 1995 року вчена Рада університету впровадила іменну стипендію для кращих студентів-філософів. А з 1998 року на факультеті проходять студентські наукові читання пам'яті Георгія Флоровського. Філософія не тільки дає відповіді на вічні питання, вона містить в собі багато таємниць. Викладачі факультету сподіваються, що створення центру задовольнить вимоги студентів щодо кількості інформації і якісно підвищить рівень їх підготовки.